Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zurück zu F1 2018, zum großen Preis von China. Ja, wir sind im Rennen, wir sind, haben gutes Qualifying hingelegt, wir starten auf P7. Oh Wunder, okay. Ich muss dazu sagen, ich habe ja auch die KI-Stärke äh, runtergestellt auf 80, damit wir gemeinsam mehr Spaß an der ganzen Sache haben und nicht mehr nur hinterher dümpeln. Ja, das war noch von Jeff die Nachricht. Könnt ihr in Pause drücken, wenn ihr gerne möchtet. Und dann gehen wir gleich mal zum Rennen. Auf geht's. Schauen, was wir so erreichen können. Ja, dann gucken wir mal. <lacht> ne, ich find's gut. Ist gut gelaufen. China ist mein Kurs. Shanghai hat uns schon immer mit faszinierenden Rennen und extremen Situationen überrascht. Wir denken an 2004, als der Sauber von Philippe Massa Jensen Button in der ersten Kurve beim großen Preis überholt hat. Aber wir erinnern uns auch an die Debütsaison von Lewis Hamilton, wo er hier in China seinen ersten WM-Titel verspielt hat und an Nico Rosbergs ersten Sieg von Mercedes in der modernen Ära im Jahr 2012. Eine gute Stunde Staufahrt entfernt vom brodelnden Herz der Millionenmetropole Shanghai wartet der Shanghai International Circuit mit 16 Kurven. 54 Prozent dieser 5,4 Kilometer langen Strecke sind üblicherweise mit Vollgas zu fahren und auf der langen Geraden erreichen die Fahrer bis zu 322 km/h, vor allem wenn es mit offenem DRS vor die Kurve 14 geht. Heute steht mir wieder der quirlige Stefan Römer zur Seite und wir haben gerade so ein bisschen in Erinnerungen geschwellt und haben unter anderem über 2007 geredet. Ein wirklich irres Rennen mit vielen, vielen Überraschungen. Damit rechnen wir eigentlich auch heute wieder und deshalb können wir es überhaupt nicht erwarten, dass es endlich losgeht. Warum, Stefan, glaubst du denn, dass es auch heute wieder spektakulär wird? Ich würde sagen, ein Grund dafür ist die Strecke selbst. Diese Strecke ist eine ziemliche Belastung für die Bremsen. Du weißt, dass es hinten diese lange Gerade gibt, nach der dich in Kurve 14 eine Spitzkehre erwartet. Und die Kurven 6 und 11 sind auch ziemlich schwierig. Außerdem ist es eine große Herausforderung, hier die Reifenabnutzung der Vorderräder unter Kontrolle zu bekommen. Du musst während des Grand Prix also eine Menge beachten und immer auf Überraschungen gefasst sein. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricardo, Raikönen, Valtteri Bottas und Verstappen. Der Anfänger, Perez, Hülkenberg und Romain Grosjean. Ocon, Alonso, Charles Leclerc und Magnus van Dorn. Gasly, Markus Eriksson und Lance Stroll. Hartley und Sergei Sirotkin am Ende der Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Tja, dann wollen wir schauen, was wir so reißen können. <lacht> Mal die Rennstrategie schauen. Das schlägt er uns vor. Was wäre denn die personalisierte? Die wäre sogar schneller. Wie viele Runden haben wir? 28. <lacht> ja, wir müssen ja leider mit den äh, Ultrasoft starten. Können wir denn mal, warte mal, bearbeiten? Wo war das hier? Da, Strategie bearbeiten. Pensum 2, wie sieht es aus, wenn wir da Medium nehmen? Können wir den 3 löschen? Ö, 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 ö. Ach nee. Ja, wie ist ein Rennabschnitt entfernt? Nach da. Aha. Da sind wir jetzt schon. Ach, die können wir gar nicht entfernen, oder was? Moment. Machen wir mal so. Wie weit können wir die denn ziehen? Ach, du Heilige. Nee, nee, das geht nicht. Gehen wir mal zurück. <lacht> Angepasst, ausgewählte. Nein, nein. Äh, Achso, können wir die wieder zurücksetzen? Mal gucken. Oh Mann. Hm. Rückgängig machen. Okay. Aber können wir denn da rundtechnisch? Ok. 
Okay, werden wir langsamer. Hm. Ja, lassen wir mal so. Ausgewählte, personalisierte. Angepasste. Sind wir schneller oder was? Personalisiert. Na okay, lassen wir mal so. Die ist wesentlich schneller. Äh, Sprittechnisch 28 Runden. Wir nehmen für 29. Ah, mal gucken, die Zeit müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Ja, für 28, 9. <lacht> Man kann ja nichts anderen Dingen äh, auf Mager erfahren. Ja, dann wollen wir mal die Einführungsrunde starten. Ne? Drückt mir mal die Daumen, <lacht> dass alles gut geht. Okay. So, wollen wir mal gucken. Sagt er uns schon was über Fest ab? Können wir schon mal fragen? Fahrer vor mir. Ist angekommen. Bestätige. Ja? Okay. Ich wollte zwar weniger, keine weniger Updates haben, aber hm, wenn er meint, ist er halt ruhiger. <lacht> ein paar Plätze gut machen können beim Start, wage ich zu bezweifeln, weil so lang ist es nicht bis auf die ersten Kurve, da kann man höchstens Pech haben, dass man da noch rausschlicht, wenn welche von hinten stoßen. Hopp. Hauptsache wir sind vor unseren Teamkollegen hier im Ziel. Fettangasen und hoch. So. Puh. <lacht> Bin doch richtig aufgeregt. Das erste Mal eine Top 10. Zwei Stops. Ja. Einfach mal so bei durchfahren und gucken, was, was am Ende rauskommt. Daumen drücken. Also. Viel Spaß beim großen Preis von China. Puh. Halte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Reite dich aufs Kuppeln vor. Schlecht weggekommen. Oh oh. Ja, lass mal fahren, bevor wir uns was abfahren. Ganz schlechter Start. So, wieder zurück. Langsam der Junge.
Windschatten. So, wieder nach unserer Position zurück. Hier muss ich zeigen. So, Kettle ist vorne geblieben. Ich kriege äh, Paris, ich bin da wieder. Scheiß Fahrfehler. Ah, ärgerlich, Windschatten. DRS wieder rein. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Warum ist es hinter uns? Oh, aus dem Fenster raus, gut. Ich schon im dritten. Voll verschaltet. <lacht> Boxen, 
Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Okay. Wir haben gute Chancen in den Kurvenbereich, weil wir mehr Flügel haben, denke ich mal. Da kommen die alle nicht so schnell mit. Oh, voll verbremst. <lacht> den Bremspunkt nicht erwischt. Acht, okay, die müssen ja auch noch mal alle rein. Dürfte die DRS haben, der, der Jung. Konzentrieren. Der 
Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,8 Sekunden. Oh, 4,8, das geht noch. Hm. Hm. Voll verschaltet. <lacht> Bogenpassagen sind sie nicht schnell. Man merkt, wir kommen ran. Schnappen wir uns gleich. Ja, wie viel Power wir haben. Sehr gut. Leistung. Und der ist wunderbar. Fähre, Fähre überholen. Bringt schon was, wenn man nicht mehr fühlt. Wieder keine Hochgeschwindigkeit erreichen. 
mehr Höchstgeschwindigkeit und dafür wieder dann mehr Abtrieb in den Kurvenbereichen. Weil ihr seht ja, ich komme da richtig locker ran jetzt. Ich wollte jetzt keinen Aufbauunfall <lacht> riskieren. Deswegen erstmal dahinter bleiben. <lacht> Wie viel Power wir haben. Hochgedreht. Ja, ja, war mein Fehler. Aber gab keine Verwarnung, also. Fahrer vor mir. Fahren dort vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 7,6 Sekunden. Es Runde 1,6 Sekunden auf. Sie fahren mit alten Weichen. Die Reifen sind 11 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte so wir. Zeit lag bei 1 Minute 43,6. Oha, die sind 1,40er. Gut. Uh. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich gerade.
Status Team Kollege. Hinter uns, okay. Safety Car auf der Strecke. Das Safety Car ist auf der Strecke. Achte auf dein Delta. Halte es im positiven Bereich. Wir uns dem Feld näher. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Oh, ich darf überholen? Zwei Stops? Hä? Ach. Hm. Ist mal blöd zu erkennen, was er will von einem. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Dann die Reifen. Okay, wir fahren in der Box. Ja, wir fahren in der Box und dann dürfte das bis zum Ende durchhalten. Okay. Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Okay, langsamer werden. Langsamer werden. Dein Delta ist negativ. Du bist also zu schnell. Dein Tempo. Puh. Okay. Der Safety Car ist noch da vorne. Mal sehen, was wird. Ho, 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 ho. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Ach ja, jetzt Medium, ne? Oh. Ach man, gar nicht drauf geachtet. Scheiß Dreck. Ich glaube, da habe ich jetzt die Punkte verschenkt haben. Da kommen wohl alle jetzt auf Medium. Na, wir vertrauen mal Jeff, dann, was er sagt. Spannung steigt. Na, eine Runde zählt die erst noch, glaube ich. Und da können wir schön mit Fett angasen. Oh. Ich hab mal gewusst, wie es ausgegangen wäre jetzt ohne Safety Car. Oh, Spritttechnisch, ja, lass mal Mager noch drinne. Ich 
ich denke mal, diese Runde kommt das Hefika rein. Ah, Spannung steigt. <lacht> Status Teamkollege. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 0,7 Sekunden. Sie fahren mit neuen Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 48,5. Hat mir jetzt gar nicht den Platz gesagt, ne? Da hinter uns ist er, glaube ich. Ja, wunderbar. So, die machen jetzt alles schön langsam. Ja, und lassen wir auch Mittel. <lacht> Ferrari ist glaube ich ganz vorne. Nach der Spitzkehre dürfte es losgehen. Ab hier, genau. Soll das jetzt einmal stehen bleiben? Safety Car einholen? Hä? Was für ein Bug? Ja, zum Glück stört das nicht so wirklich, die Einblendung.
aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Na komm, ein paar kriegen wir noch. Okay, wir bleiben weiter. Einer aufgefallen. Ah! Och man, komm. Oh. Jetzt ist die Ansicht auch noch verrutscht, ne? Oh man, okay. Ne? Oh ja. Oh Mann. So, ein Rippel ist mir erlaubt. <lacht> ich glaube, du hast die Anzeige weg mit Safety Car überholen. Wir sind daneben uns. Ach, Mann, nein, wow. Das sah böse aus. <lacht> Alles in Ordnung? So. Äh, ja, scheiß drauf. Wir machen es nochmal. Ab 
Wann? Ab hier. Gut. Sorry Leute, aber das musste jetzt sein. Aha. Oh, oh. So, konzentrieren. Die letzten acht, äh, sieben Runden. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalten möglichst bald den Motor runter. Super gemacht. Hat Magnus noch einer aus dem Rennen oder was? Voll verbremst, oh oh. Das war knapp. Meine Herren. Hm. Voll am Schwitzen. <lacht> oh, leichter Quersteher.
Die letzte Sofortwiederholung und dann ist. Ja. Das riecht mich jetzt schon wieder auf. Die werden ganz schön. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,3 Sekunden. Status Team Kollege. Fünfter sind wir. Vierter wäre ja nicht, nicht schlecht. Mal rankommen. Komm, wir gehen mal auf Fett.
auf dem Gas bleiben. Volle Granate. Sekunden rausfahren, das wird schwer. Tja, dumm gelaufen. Ja, drei Sekunden rausfahren, das wird schwer, schwer, schwer. Vettel ist Erster. Ah, drei Sekunden, drei Sekunden. Gib mir mal alles. Schade, schade, man hat es gesehen, sind nur siebter geworden. Was für eine fantastische Leistung von Ferrari, ganz ohne Zweifel. Also Stefan, wie hat er es denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Ja, er hat die Safety Car Phase perfekt ausgenutzt. Es gibt so viele Dinge, an die man denken muss, wenn das Rennen zurückgesetzt wird. Fährt man an die Box und holt sich neue Reifen, hat man hinter sich Platz, wie viel Treibstoff kann man sparen? Wenn man auf diese Fragen die richtige Antwort findet, hat man eine gute Chance. Und genau das ist heute passiert. Und jetzt wird es Zeit fürs Podium. Während die Fahrer herauskommen, sehen wir das wohlbekannte Rot auf dem Weg zur obersten Stufe. Ein fantastischer Sieg für Ferrari. Tja, Glückwunsch an Vettel. <lacht> Zwei Sehen Plätze verloren. Die Fahrerrangliste. Sebastian Vettel übernimmt die Führung in der Fahrerwelt. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages ist. Heute bringst du mich in eine echte Zwickmühle, aber ich glaube, ich entscheide mich für Pierre Gasly. Er hat in Drucksituationen einen kühlen Kopf bewahrt und das meiste aus schwierigen Situationen rausgeholt. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. In der Zwischenzeit kann Toro Rosso mit einem starken Wochenende weiteren Boden in der Rangliste gut machen. 
Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tja, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht beim Zuschauen, weil ja, ist doch eigentlich ganz gut gelaufen. Gut, wir hatten, äh, glaube ich, zwei. Zwei Replays dazwischen. Hätte ich gerne mir erspart, aber naja, gut. Hm. Ich wollte jetzt das nicht so wegwerfen. Das soll ich mir verziehen. Ich bin auch bloß ein Anfänger. So, ähm. Ja, wir haben drei Sekunden Strafe gekriegt. Leider Gottes. Dadurch haben wir zwei Plätze verloren. Dadurch ist Ricardo und Verstappen noch vorbeigehuscht. Ansonsten, ne, mit drei Sekunden. Beste Zeit. Achso, Stopps. Zeiten. Ja, zum Glück war Hülkenberg weit genug weg von uns. Sonst hätte er uns auch noch überholt. Aber so, siebter Platz hat erstmal den Top 10. Wir sind von 7 gestartet, haben also nichts gut gemacht. <lacht> also gleich geblieben. Nee, nee, war schon gut. Ja, und wir haben Punkte kassiert. Sechs Punkte das erste Mal. Mal gucken in der äh, Rangliste. Ja, da schauen wir mal rein. Wir haben aber... Ne, Hülkenberg, wo ist der denn jetzt? Ach, der ist vor uns noch, okay. Dachten schon, hä, wo ist der denn? Ja, Hülkenberg, der ist auf Platz 7. Der hat 14 Zähler und wir haben 6 Zähler. Wow, auf Platz 12. Aber das kriegen wir auch noch hin, sag ich mal. Ne? Ja, konstrukteursmäßig sind wir gleich geblieben. Fünfter Platz durch meinen Sieg. Sag ich mal, durch meine Punkte sind wir jetzt vor Torosso, Haas, Sauber, McLaren und Williams. Ja, Force India, da sind wir punktgleich. Die könnten wir auch noch einholen. Ja, so viel weiter dazu. Mal gucken mal die erste Runde, wollen wir uns mal anschauen. Ne? Eigentlich ganz gut weggekommen. Oder weggekommen, weil der, der Stadt war sag mal miserabel, aber ich bin gar nicht vom Fleck gekommen. Ja, und dann hatten mir schon drei Leute, glaube ich, überholt gehabt. Aber das haben wir ja gleich wieder ausgebügelt. Sogar Hülkenberg war da an uns vorbei. Ja, aber hier angesetzt, das ist immer die beste Stelle eigentlich, gerade beim Start. Hier gab es zwar eine Berührung, aber war keine Verwarnung, nix. Ja, kurz danach haben wir glaube ich Paris <lacht> überholt. Also wir sind wieder an unserem Startplatz zurückgerutscht. Ja, und dann kam eine Runde. Ich weiß gar nicht welche Runde, dann kam eine Safety Car. Dann sind wir rein. Ja, dann kriegt nur Mediums drauf. Das war schon ganz gut. Ja, das war schon hervorragend. Also mir hat Spaß gemacht. Außer diese zwei Patzer mit dem Replay. Aber ansonsten, guck mal, wie die halt Funken fliegen. Bum. Ja, herrlich, herrlich. Aber es hat sich ausgezahlt, dass man doch viel Flügel gefahren hat. Also ich bin ja nur 5 5 gefahren. Mit noch weniger Flügel wären wir genauso langsam gewesen wie die anderen. In den kurvigen Bereich. <lacht> Aber so waren wir schneller als die im kurvigen Bereich, als die selber, die anderen. Hatten zwar keine Spitzengeschwindigkeit, ne, aber es hat trotzdem was gebracht. Ja, so macht das Spaß. Wunderbar, okay. <lacht> Schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Ich glaube, das nächste dürfte... Oh Gott, lass mich jetzt überlegen. Äh, Spanien? Kommt das nächste schon Spanien? Oh Gott. Wenn ja, ich meine, da bin ich auch nicht gerade. Aber ich glaube, kommt erst Baku, ne? In Russland. Oder? Puh, frag mich jetzt nicht. Ey, wir holen langsam so auf, auf unseren Teamkollegen. Wunderbar. Ressourcenpunkte. Gibt bestimmt wieder ein Interview. Und schöne Punkte. Ist das herrlich. Ist das herrlich. Haben wir fast 1000 wieder gehabt. Dies, das Ansehen, ne? Ja, so ein bisschen. Okay. Bei Mercedes sind wir gesunken. Bei Ferrari auch. Okay, Red Bull auch. Ach, ist eigentlich auch egal. Wir wollen ja nicht wechseln. Ne? Ja, einen kleinen Tick zum Veteranen langsam. 
Okay, gab es kein Interview. Schade. Hätte ich mich gefreut. Ja, schauen wir mal, was er... Wir haben Einladungen zu neuen historischen Events erhalten. Du kannst vor Ende des Wochenendes bestimmen, ob du daran teilnehmen willst. Ja, das mache ich offline. Schauen wir mal, da ist dieses Karl. Hallo Terra, hier sind die Anmerkungen aus der heutigen Besprechung. Wir glauben, dass das Team, die heute da draußen, das bestmögliche Auto geliefert hat. Und zusammen mit deiner soliden Fahrleistung haben wir es geschafft, unser Ziel zu erfüllen. Karl, wunderbar. Emma, das ist das Einladungsevent. Äh, ja. Langsam steigt ja unser Ruf im Team wieder. Wunderbar. Schließen für Trinks ja gut. Die Teamziele, ich glaube, das kriegen wir erst im nächsten Rennen. Also nächste Woche, guck mal hier, Chassis schwach, die muss ich mal ein bisschen loben. Ja, ansonsten äh, können wir was forschen. Was sagt er hier? Okay, da sagt er, ist nicht, das forscht er wohl noch. So, Verbrennungsmotor, Abnutzung. Das wäre gut. Was kostet denn? 560. Ui, ui, ui. Oder Getriebe. Haben wir ja schon einmal. Okay, dann machen wir erstmal Verbrennungsmotor. In Aserbaidschan? Das ist also Aserbaidschan. So war das. Ah. Ich glaube, das war der Kurs. Warte mal kurz. Aserbaidschan. Und dann kommt der Spanien. Alles klar. Aserbaidschan. Ich glaube, das war mit dem. <lacht> mit der Altstadt, wo die ganz, ganz enge Passage ist. Und mit dem längsten Hochgeschwindigkeitsgeraden. Ja, genau. Ja, das wäre erstmal so soweit alles. Hier können wir mal gucken. Ja, sieht gut aus. Und Getriebe. Hm, schon über die Hälfte. Ich hoffe, dass wir das nicht. Äh, ich hoffe, dass wir das nicht früher noch äh, umbauen müssen. Sonst werden wir strafversetzt. Und dann müsste man überlegen, wo man sich das. Äh, sich strafversetzen lässt, ob in Spanien oder jetzt in Aserbaidschan. Was kommt als nächstes? Das wäre, glaube ich, nach Spanien kommt äh, Monaco, ne? Jupp. Da möchte ich gerne ein neues Getriebe haben. Vielleicht lassen wir uns im Spanien Grand Prix äh, zurückversetzen. Da bin ich eh nicht gut um in Spanien unterwegs. Aber naja, schauen wir mal. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch gut unterhalten. Diesmal war ja auch besser als sonst, ne? <lacht> Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Erzählt es weiter, dass hier ein Hugi am Start ist, der erstmal sich hier einfuchsen muss. Und ja, ansonsten, ne? Wünsche, Hinweise, Kritik unten in den Kommentaren rein. Ja, ansonsten, ne? Habt eine schöne Zeit. Bis dahin, euer Terra. Bye, bye.